সরকার পতনের এক দফা দাবিতে ঢাকায় বিএনপির তারুণ্য সমাবেশ নেতাকর্মীদের চাপে ভেঙে পড়ল মঞ্চ মামলা নির্যাতনে দমানো যাবে না আন্দোলন হুঁশিয়ারি নেতাদের যারা চোদ্দ বছরে পারেনি তারা চার মাসেও পারবে না বিভিন্ন স্থানে আওয়ামী লীগের শান্তি সমাবেশে নেতারা আন্দোলনের নামে ষড়যন্ত্র বন্ধের আহ্বান ডেঙ্গুতে চব্বিশ ঘন্টায় আরও এগারো জনের মৃত্যু আক্রান্ত ছাড়ালো দুই হাজার রাজধানী থেকে প্রত্যন্ত এলাকায়ও প্রকোপ হাসপাতালে ঠাঁই না মেলায় রোগী ও সজমের ক্ষোভ জনপদে সময়ে সঙ্গে আছি আমি জাফর সাদিক সরকার আবারও একতরফা নির্বাচনের পায়তারা করছে অভিযোগ করে বিএনপি নেতারা বলছেন আওয়ামী লীগের অধীনে কোনো নির্বাচন হতে দেয়া হবে না মামলা নির্যাতনে আন্দোলন দমানো যাবে না বলে হুঁশিয়ার করেন তারা সরকার পতনের এক দফা দাবিতে রাজধানীতে তারুণ্য সমাবেশ থেকে আগামী সাতাশ জুলাই ঢাকায় মহাসমাবেশের ঘোষণা দেয়া হয় এদিকে বিএনপি নেতাকর্মীদের চাপে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ভেঙে পড়ে মঞ্চ বিশৃঙ্খলা হাতাহাতি আর স্টেজ ভেঙে যাওয়ার মধ্য দিয়ে শেষ হলো বিএনপির তারুণ্যে সমাবেশ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে দুপুর দুইটায় সমাবেশ শুরু হওয়ার কথা থাকলেও সকাল থেকেই নেতাকর্মীরা আসতে শুরু করেন সমাবেশ স্থলে এক পর্যায়ে নেতাকর্মীদের বিশৃঙ্খলা আচরণ আর অতিরিক্ত চাপে ভেঙে পড়ে মঞ্চ শুরু হয় হই হুল্লোর অন্যদিকে মঞ্চের সামনে থাকা ছাত্রদল যুবদল আর স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতাকর্মীদের দফায় দফায় হাতাহাতির মধ্যেই চলতে থাকে সহযোগী তিন সংগঠনের তারুণ্যের সমাবেশ অস্থায়ী মঞ্চ তৈরির জন্য আনা হয় পিক নির্দিষ্ট সময়ের দুই ঘন্টা পর শুরু হয় ঢাকার সমাবেশ এরপর মঞ্চে আসেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর হাত নেড়ে নেতাকর্মীদের অভিবাদন গ্রহণ করেন তিনি পরে কথা বলেন যুবদল ছাত্রদল আর স্বেচ্ছাসেবক দলের শীর্ষ নেতারা অভিযোগ করেন দেশের মানুষের পাশাপাশি তরুণরা বর্তমান সরকারের আমলে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে ঢাকার দুই মহানগর সহ কেন্দ্রীয় নেতারা দাবি করেন সরকার একতরফা নির্বাচনের জন্য আবারও বিরোধী মত নির্যাতনের পথ বেছে নিয়েছে প্রধান অতিথি বিএনপি মহাসচিব তার বক্তব্যে দাবি করেন সরকার একতরফা নির্বাচনের জন্য বিএনপি নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে গায়বি মামলা দিয়ে মাঠ শূন্য করার ষড়যন্ত্র করছে বাইরে জনগণের কাছে বিদেশের কাছে তারা দেখাতে চায় যে আমরাই তো একমাত্র গণতন্ত্রে বিশ্বাস এই সরকার গণতন্ত্র বিরোধী এই সরকার গণবিরোধী এই সরকার বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব বিরোধী উদ্ভাবন আবারও সরকারের পদত্যাগ দাবি করে বিএনপি মহাসচিব হুঁশেরি দেন আওয়ামী লীগের অধীনে কোন নির্বাচন হতে দেওয়া হবে না আর কার বিলম্ব না করে পদত্যাগ করুন পদত্যাগ করে সংসদ বিলুপ্ত করুন সংসদ বিলুপ্ত করে নিরপেক্ষ নির্দলীয় সরকারের অধীনে ক্ষমতা হস্তান্তর করুন নতুন একটি নির্বাচন কমিশন গঠন করে নতুনভাবে নির্বাচন করুন এ সময় সরকার পতন সহ নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনের এক দফার দাবি আদায়ে কঠোর কর্মসূচি দেওয়ারও ইঙ্গিত দেন দলটির শীর্ষ নেতারা তরুণদের সম্পৃক্ত করে আন্দোলন জোরদার করতে রাজধানীর বাইরে পাঁচটি বড় শহরে সমাবেশ শেষে ঢাকায় তারুণ্য সমাবেশ করল বিএনপির তিন সহযোগী সংগঠন দলটির সরকার বলছেন এখান থেকে নতুন বার্তা নিয়ে জনগণ সম্পৃক্ত করে এক দফার দাবি আদায়ে রাজপথে থাকবেন নেতাকর্মীরা এমনকি তারা আবারও নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিও জানান এই সমাবেশ থেকে রাজধানী সরাদি উদ্যান থেকে আহমেদ সালেহিন সময় সংবাদ ঢাকা কোনো হুমকি ধামকি দিয়ে লাভ হবে না আগামী নির্বাচন হবে সংবিধান অনুযায়ী এ কথা বলেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের নোয়াখালীতে শান্তি সমাবেশে অংশ নিয়ে তিনি বলেন বিএনপি গত সাড়ে চোদ্দ বছরেও কোনো আন্দোলন করতে পারেনি আগামী চার মাসেও পারবে না যারা আন্দোলনে ব্যর্থ তারা নির্বাচনেও ব্যর্থ জুলহাস তালুকদারের ছবিতে আতিয়া সজলের রিপোর্ট সামনে জাতীয় নির্বাচন পুরোদমে মাঠে আওয়ামী লীগ ঢাকার শান্তি সমাবেশ ও উন্নয়ন শোভাযাত্রা করার পাশাপাশি এবার ঢাকার বাইরেও বিভিন্ন জেলা শহরে শান্তি সমাবেশ করছেন ক্ষমতাসীনরা নিজ নিজ এলাকায় এ ধরনের সভা করে ব্যস্ত সময় পার করছেন দলটির শীর্ষ নেতারা নেতাকর্মীদের চাঙ্গা করার পাশাপাশি তৃণমূলে তুলে ধরছেন সরকারের নানা উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড আর ভোট চাইছেন নৌকার পক্ষে 
শনিবার বিকেলে নোয়াখালী জেলা স্কুল মাঠে শান্তি ও উন্নয়ন সমাবেশে যোগ দেন ওবাইদুল কাদের জেলা আওয়ামী লীগের আয়োজিত সমাবেশে অংশ নেয় উপজেলা ও থানা থেকে আসা বিভিন্ন স্তরের নেতাকর্মীরা জয় বাংলা আর নৌকার স্লোগানে মুখরিত জেলা স্কুল মাঠ বিকাল সাড়ে পাঁচটায় মঞ্চে আসেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সড়ক পরিবহন মন্ত্রী কোনো বিদেশি শক্তি আর আন্তর্জাতিক মডেলদের ভাই পায় না আওয়ামী লীগ মন্তব্য করে তিনি বলেন আগামীতে নির্বাচন হবে সংবিধান অনুযায়ী এর আগে সকালে দীর্ঘ পাঁচ মাস পর শনিবার নিজের নির্বাচনী এলাকায় আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবাদুল কাদের অংশ নেন কবিরহাটে উপজেলা আওয়ামী লীগ আয়োজিত শান্তি উন্নয়ন ও সুদি সমাবেশে বলেন বিএনপি গত চোদ্দ বছরও আন্দোলন করে সফল হতে পারেনি চার মাসেও পারবে না ডিসেম্বর থেকে আন্দোলনের চেষ্টা করে এই দল ব্যর্থ হয়েছে সাড়ে চোদ্দ বছরে এদেশে কোনো আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেনি ইনশাল্লাহ আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রস্তুতি নিতে দলীয় নেতাকর্মীর প্রতি আহ্বান জানান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সজল সময় সংবাদ নোয়াখালী বিদেশিদের প্রেসক্রিপশনে নয় আগামী জাতীয় নির্বাচন হবে দেশের সংবিধান অনুযায়ী যারা দেশ বিরোধী ষড়যন্ত্র করে তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান আওয়ামী লীগ নেতাদের শনিবার রাজধানীতে আলাদা অনুষ্ঠানে নেতারা এ কথা বলেন সারা দেশে বিএনপি জামায়াতের হত্যা সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যের প্রতিবাদে শনিবার বিকেলে বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে যৌথভাবে শান্তি সমাবেশে ডাক দেয় যুবলীগ ও স্বেচ্ছাসেবক লীগ যোগ দেন ঢাকা মহানগরের প্রতিটি থানা ও ওয়ার্ডের নেতাকর্মীরা অংশ নেন সংগঠন দুটির শীর্ষ নেতৃবৃন্দ সহ আওয়ামী লীগের সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য মতিয়া চৌধুরীও বিকেলে রাজধানীর মোহাম্মদপুরে শিক্ষার্থীদের মাঝে বৃত্তিপ্রধান অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন আরেক সভাপতি মণ্ডলী সদস্য অ্যাডভোকেট জাহাঙ্গীর কবির নানক বিশ্ব মোড়ল আর কূটনীতিকদের রক্তচক্ষুকে আওয়ামী লীগ ভয় পায় না উল্লেখ করে তিনি বলেন আগামী জাতীয় নির্বাচন বিদেশিদের প্রেসক্রিপশনে নয় হবে সংবিধান অনুযায়ী একই দিন সকালে রাজধানীর কামরাঙ্গির চরে জাতীয় নির্বাচনের প্রস্তুতি এবং বিরোধী দলের রাজনৈতিক কর্মসূচির প্রেক্ষাপটে করণীয় শীর্ষক এক যৌথ সভায় বক্তব্য রাখেন আওয়ামী লীগের সভাপতি মণ্ডলী সদস্য ও স্থানীয় সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রচারণাও শুরু করেন তিনি জাতীয় নির্বাচনে জিততে পারবে না বলে বিএনপি আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র করে নির্বাচন বাঞ্চালের অপচেষ্টা করছে বলেও অভিযোগ আওয়ামী লীগের ওবায়দুল্লাহ মামুন সময় সংবাদ ঢাকা ঝালকাঠিতে যাত্রীবাহী বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পুকুরে পড়ে নারী ও শিশু সহ সতেরো জন মারা গেছেন আহত হয়েছেন আরও প্রায় পঞ্চাশ জন তাদেরকে স্থানীয় বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ছাদেও যাত্রী বোঝাই বাসটি চাকা ফেটে পুকুরে পড়ে বলে জানান প্রত্যক্ষদর্শীরা পলাশের পাঠানো তথ্য ছবি নিয়ে রিপোর্ট যাত্রী ঠাসা ছিল বাসের ছাদেও তারপর চলছিল দ্রুত গতিতে দ্রুতগতির বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উড়ে গিয়ে পড়ল পুকুরে ঝালকাটিতে প্রাণ গেল সতেরো জনের আহত হন অন্তত সাতচল্লিশ শনিবার সকালে পিরোজপুরের ভান্ডারিয়া থেকে যাত্রী নিয়ে ঝালকাঠি শহরে যাচ্ছিল বাসার স্মৃতি পরিবহনের একটি বাস পথে সদর উপজেলার ছত্রকান্দা এলাকায় পৌঁছালে চাকা ফেটে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশের পুকুরে গিয়ে পড়ে এতে ঘটনাস্থলে নারী ও শিশু সহ ১৩ জন নিহত হন আহত হন আরও বেশ কয়েকজন তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হলে আরও চারজনের মৃত্যু হয় 
ছাদে এবং ভেতরে অতিরিক্ত যাত্রী বোঝাইয়ের কারণেই এই দুর্ঘটনা বলে অভিযোগ এলাকাবাসীর ঘটনার পরপরই পলাতক রয়েছে বাসের চালক ও হেল্পার অতিরিক্ত যাত্রী নিয়ে তারা যাইতে আছে সব সময় তারা ওভারলোড সব সময় গাছ থাকলেও অন্তত গাছে ধাক্কা লাগলে সেফ হইতো কিন্তু গাছ না থাকার কারণে এই পুকুরটা কাটার পরে এই পুকুরের ভিতরে পড়ে গেছে যার জন্য মনে করেন অনেক লোক মারা গেছে তাদের হাত পাও কেটে গেছে তারপর আমরা চেষ্টা করছি যতটুকু বাঁচানো যায় আমরা বিশ পঁচিশ জন বাঁচাইছি এটা নিয়ে দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে কাজ চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ ফিটনেস ছিল কি ছিল না চালকের লাইসেন্স ছিল কি ছিল না সেটা কিন্তু এখন বলা যাচ্ছে না সেটা পরবর্তীতে বলা যাবে তো এটা ডেফিনেটলি এটা তো বড় অনেক দুর্ঘটনা এটা চালক অবশ্যই চালকের দোষ থাকবে যারা করেছে এবং দ্য সেম টাইম রাস্তার পাশে যেহেতু বড় বড় পুকুর এটা একদম হাইওয়ের কিনারে সেটা কিন্তু সেফ না এদিকে দুর্ঘটনার পর খুলনার সঙ্গে ঝালকাঠির প্রায় চার ঘন্টা সড়ক যোগাযোগ বন্ধ থাকার পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয় সময় সংবাদ ঝালকাঠি রাজধানী থেকে প্রত্যন্ত এলাকায় এখন ডেঙ্গুর প্রকোপ খালি নেই হাসপাতালের মেঝে বারান্দাও পরিস্থিতি সামলাতে হিমশিম খাচ্ছেন চিকিৎসকরা তবে আতঙ্কিত না হয়ে সবাইকে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন চিকিৎসকরা এদিকে ২৪ ঘন্টায় ডেঙ্গুতে আরও এগারো জন মারা গেছেন আর হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন রেকর্ড দুই হাজার দুশো বিয়াল্লিশ জন রাজধানী ছাড়িয়ে দেশের প্রত্যন্ত এলাকায়ও বেড়েই চলেছে ডেঙ্গুতে আক্রান্তের হার প্রতিদিনই হাসপাতালে আসছেন নতুন নতুন রোগী বাড়ছে আতঙ্ক পটুয়াখালীতে সাতান্ন জন নতুন ডেঙ্গু রোগী সহ একশো চুয়াল্লিশ জন চিকিৎসা নিচ্ছেন সদর সহ জেলার বিভিন্ন হাসপাতালে তিল ধারণের ঠায় নেই পটুয়াখালী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বাধ্য হয়ে বারান্দা ও মেঝেতে চিকিৎসা নিচ্ছেন অনেকে ভর্তি হয়েছে এখন পর্যন্ত সিট পাইনে নিচে আছি আর কি ঢাকা থেকে গ্রামে আসলাম গ্রামে ইয়ে ডেঙ্গু রক্ষা পাইলাম না গত সপ্তাহের তুলনায় ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েছে গাজীপুরে বর্তমানে শহীদ তাজুদ্দিন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন বিয়াল্লিশ জন এছাড়া খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নতুন দশ জন সহ ভর্তি আছেন চুয়ান্ন জন রোগী পুরুষের সঙ্গে নারী ও শিশুর সংখ্যাও বাড়ছে জ্বর হয়েছিল প্রচুর গায়ে ব্যথা এখন জ্বরটা ওষুধ খাওয়ার পর কমছে মাথা ব্যথা এবং জ্বর এবং শরীর আস্তে আস্তে ব্যথা ক্রমে আমার বাড়তেছে বরিশাল শেরি বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নতুন সাতচল্লিশ জন সহ চিকিৎসাধীন একশো তিপ্পান্ন ডেঙ্গু রোগী তবে বিভাগের কোনো হাসপাতালেই সেল সেপারেশন যন্ত্রণা থাকায় রোগীদের উন্নত চিকিৎসার জন্য রেফার করা হচ্ছে ঢাকায় উত্তরের জেলা দিনাজপুরেও চোখ রাঙাচ্ছে ডেঙ্গু প্রতিদিন তিন থেকে পাঁচ জন রোগী ভর্তি হচ্ছেন দিনাজপুর আব্দুর রহিম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পরিস্থিতি মোকাবিলার চেষ্টা করছেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ আমরা পুরুষ এবং মহিলাদের জন্য আলাদা আলাদা রুমের ব্যবস্থা করেছি তো যেহেতু দিন দিন রোগীর সংখ্যা বাড়ছে আমরা নিচে আরেকটি ওয়ার্ড রেডি করছি যাতে কোনো অসুবিধা না হয় এছাড়া ফরিদপুরের বিভিন্ন হাসপাতালে নতুন করে পঁয়ষট্টি জন সহ একশো ছিয়াত্তর জন ডেঙ্গু রোগী ভর্তি আছেন রাজশাহীতে বিয়ের অনুষ্ঠানে গিয়ে নদীতে নিখোঁজের একদিন পর দুই শিশুর লাশ উদ্ধার করা হয়েছে স্বজনদের আহাজারিতে ভারী হয়ে ওঠে পদ্মাপার বিস্তারিত জানাচ্ছেন শাহিন আলম রাজশাহীতে বিয়ের অনুষ্ঠানে গিয়ে পদ্মা নদীতে গোসলে নেমে নিখোঁজ দুই শিশুর সন্ধানে শনিবার সকালে দ্বিতীয় দিনের মতো উদ্ধার অভিযানে নামে ফায়ার সার্ভিসের ডুবরি দল নদীর নিচে প্রচুর পরিমাণ স্রোত ও ব্লক থাকায় বেশ ব্যাগ পেতে হয় তাদের বিকেলে ইউসুফপুর এলাকায় নদীর নিচ থেকে উদ্ধার করা হয় শিশু সিয়াম হোসেনের লাশ এর কিছুক্ষণ পর মিলে সাজিমের মরদেহ এদিকে বিয়ের অনুষ্ঠানের আনন্দ পরিণত হয়েছে বিষাদে সন্তান হারা শোকে আহাজারি থামছে না স্বজনদের শুক্রবার শহরের মিজানের মোড় এলাকার কনের গোসলের পানি আনতে বাড়ির কাছে পদ্মা নদীতে যান স্বজনরা তারা পানি নিয়ে ফিরল নদী পারে সিয়াম ও সাজিম সহ আরো তিনজন শিশু সহ পাঁচজন নামে গোসলে এ সময় সাতান না জানা সিয়াম পানির তোড়ে ভেসে গেলে সাজিম তাকে বাঁচাতে গিয়ে দুজনই নিখোঁজ হয় সিয়াম চতুর্থ শ্রেণী ও সাজিম পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থী ছিল শাহিন আলম সময় সংবাদ রাজশাহী
বঙ্গবন্ধু টানেলের পাশাপাশি এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে এবং আউটার রিং রোড ভিত্তিক যানজট শূন্যের কোটায় নামিয়ে আনতে পতেঙ্গা এলাকায় অত্যাধুনিক ইন্টারচেঞ্জ তৈরি করতে যাচ্ছে চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ সিডিএ ব্যয় ধরা হয়েছে সাড়ে ছয়শো কোটি টাকা ঢাকার বাওয়া এবং ফরিদপুরের ভাঙা সড়কের আদলেই তৈরি হবে এই উরাল সড়ক শাখা ত্রিপুর ক্যামেরায় কমলদের রিপোর্ট দক্ষিণ এশিয়ার নদীর তলদেশ দিয়ে একমাত্র টানেলটির অবস্থান এই বন্দর নগরী চট্টগ্রামে এই টানেলের আটানব্বই শতাংশ কাজ ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে আগামী সেপ্টেম্বরে এই বঙ্গবন্ধু টানেলের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নগরীর পতেঙ্গা এলাকায় কয়েক বর্গ কিলোমিটারের মধ্যে চলছে প্রায় পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকার বেশ কোটি মহাপরিকল্পনা এর মধ্যে রয়েছে সাড়ে দশ হাজার কোটি টাকার বঙ্গবন্ধু টানেল সাড়ে চার হাজার কোটি টাকার এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে আগে শেষ হয়েছে তিন হাজার কোটি টাকার আউটার রিং রোডের কাজ সব জটিলতা এড়িয়ে আগামী বছরে তিরিশ হাজার কোটি টাকার বে টার্মিনাল নির্মাণের কাজও শুরু হবে বিশাল কর্মযজ্ঞ শেষে যানবাহনের চাপ সামাল দিতে এবার নেওয়া হয়েছে ছয়শো আটচল্লিশ কোটি টাকার আরেকটি প্রকল্প এর মধ্যে একশো পঞ্চাশ কোটি টাকা খরচ হচ্ছে ভূমি অধিগ্রহণে আগামী পঞ্চাশ বছরে যে চাহিদাটা হবে গাড়িগুলো যাবে সেটাকে নিশ্চিত করে মানে ওয়ান ওয়ে ট্রাফিক নিশ্চিত করে এখানে যাতে সময় নষ্ট না হয় কম সময় যাওয়ার জন্য এই ইন্টারসেকশনটা খুবই জরুরি ছিল চলতি বছরেই যানবাহন চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হবে বঙ্গবন্ধু টানেল উদ্বোধন করা হবে এক্সপ্রেস ওয়ে কাজ শুরু হবে পতেঙ্গা বে টার্মিনাল রয়েছে রিং রোডের যানবাহনের চাপ আর রয়েছে পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকত মাত্র পাঁচশো গজের মধ্যেই বৃহৎ পাঁচটি স্থাপনা যেখানে প্রতি মিনিটে যানবাহন অতিক্রম করবে পনেরো থেকে বিশ হাজার আর সংখ্যা সৃষ্টি হয়েছে তীব্র যানজট সৃষ্টির অবশ্য শুরুতে এই ইন্টারচেঞ্জ প্রকল্পটি টানেলের সাথে যুক্ত ছিল না কিন্তু পরবর্তীতে পুলিশের নিজস্ব জরিপে বের হয়ে আসে পতেঙ্গার এই পয়েন্টে গাড়ির চাপ বাড়লেই তীব্র যানজটের সৃষ্টি হবে এতে টানেল কিংবা এক্সপ্রেসওয়ের পুরো সুফল পাওয়া যাবে না এই অবস্থায় পুলিশ কমিশনারের নেতৃত্বে গঠিত একটি কমিটির সুপারিশে বাস্তবায়ন হচ্ছে এ প্রকল্প প্রচুর যানবাহন এবং কন্টেনার থাকবে সেখানে এই সবার জন্য এটা একটা অনেক সুন্দর একটা প্রকল্প হবে যদি ইন্টারসেকশনটা সঠিকভাবে বাস্তবায়ন হয় তবে নির্মাণ খরচ কমাতে যানজট এড়ানোর নতুন এই ইন্টারচেঞ্জ প্রকল্পটি টানেলের সাথে নেওয়া দরকার ছিল বলে মনে করছেন নগর পরিকল্পনাবিদ বে টার্মিনাল এবং বঙ্গবন্ধু শিল্পাঞ্চল পুরোপুরি চালু হওয়ার পরে এবং আনোয়ারায় যে প্রস্তাবিত অর্থনৈতিক শিল্পাঞ্চল সেটাও যখন যুক্ত হয়ে যাবে তখন কিন্তু এখানে ব্যাপক ধরনের একটা যানজট সৃষ্টি হবে এক্সপ্রেসওয়ে চালু হলে মাত্র বিশ মিনিটে পৌঁছানো যাবে শাহামানত বিমানবন্দরে আবার কক্সবাজার রুটের যাত্রা সময় অন্তত দেড় ঘন্টা কমবে বঙ্গবন্ধু টানেলের ফলে টানেল কেন্দ্রিক যানজট নিরসনে ছয়শো আটচল্লিশ কোটি টাকার এই ইন্টারসেকশন প্রকল্পের জন্য তৈরি করা হয়েছিল পাঁচটি ডিজাইন চারটি ডিজাইন প্রথমে বাদ পরবর্তীতে ঢাকার মাওয়া এবং ফরিদপুরের ভাঙার ইন্টারসেকশনের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে তৈরি করা হয়েছে পঞ্চম ডিজাইন আর আগামী দু বছরের মধ্যে এটি বাস্তবায়ন হলে পুরো এলাকার দৃশ্যপটেই পাল্টে যাবে বঙ্গবন্ধু টানেলের পতেঙ্গা পয়েন্ট থেকে কমল দে সময় সংবাদ সাগরে পঁয়ষট্টি দিনের নিষেধাজ্ঞা শেষ হচ্ছে রোববার মধ্যরাতে তাই মাছ শিকারে যেতে কক্সবাজার উপকূলে নোঙর করা ট্রলারে জেলেরা শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি সারছেন মোহাম্মদ ফরাজের ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন সুজাউদ্দিন রুবেল বাকখালী নদীর উপকূলে সারি সারি নগর করা মাছ ধরার টলা প্রতিটি টলার সেজেছে নতুন সাজে টলারে টাঙানো হয়েছে নতুন পতাকা উপকূলের ঘাটগুলোতে আনা হচ্ছে বড় বড় জাল শেষ মুহূর্তে জালের মেরামত কাজও দেখছেন জেলেরা তারপর দ্রুত জালগুলো তোলা হচ্ছে টলারে একই সঙ্গে মজুত করা হয়েছে খাদ্য ড্রাম সহ নানা সামগ্রী ব্যস্ততার শেষ নেই জেলে ও টলার মালিকদের আমাদের এখন আনন্দিত লাগছে 
সাগরে ৬৫ দিনের নিষেধাজ্ঞায় বন্ধ ছিল বরফ মিলগুলো এখন বরফ মিলগুলো চালু করতে চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি ফলে পুনরই কাজে ফিরছেন শ্রমিক নতুন করে কক্সবাজারের লক্ষাধিক জেলে থাকলেও নিবন্ধিত জেলের সংখ্যা চৌষট্টি হাজার তিনশো চুরানব্বই জন আর নিবন্ধিত নৌযানের সংখ্যা পাঁচ হাজার একশো তেরোটি সুজাউদ্দিন রুবেল সময় সংবাদ কক্সবাজার নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের পর আবারও জমে উঠেছে বান্দরবানের পর্যটন কেন্দ্রগুলো হোটেল মোটেলে বেড়েছে বুকিং আবারও ঘুরে দাঁড়ানোর স্বপ্ন দেখছেন ব্যবসায়ীরা সোহেল কান্তিনাথের ক্যামেরায় এন এ জাকিরের রিপোর্ট দীর্ঘদিন পর বান্দরবানের রুমা ও থানচি উপজেলার ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের পর আবারও চাঙ্গা হয়ে উঠেছে পর্যটন কেন্দ্রগুলো জেলার মেঘলা নীলাচল নীলদিগন্ত তমাতুঙ্গি রেমাকি সহ বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানগুলোতে এখন পর্যটকের ভিড় এখন সবাই মিলে একসাথে আসছি উঠে গেছে এবং আমরা ঘুরতে পড়তেছি বন্ধু বান্ধব ফ্যামিলি নিয়ে আসতে পারছি এই কারণে আমরা সবাই অনেক হেপি এদিকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের পর পর্যটকের আগমন বেড়েছে বলে জানান পর্যটন সংশ্লিষ্টরা ভবিষ্যতে আরো পর্যটক আসবে আমরা বুকিং আরো বেশি পাবো এই আশাবাদ করছি এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকলে আশা করি বান্ধবানের পর্যটন শিল্প আবারও ঘুরে দাঁড়াবে টানা চার মাস নিষেধাজ্ঞার পর গত ১৪ জুলাই রুমাও থানচি উপজেলায় ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে প্রশাসন তবে এখনও নিষেধাজ্ঞার আওতায় রয়েছে রোয়াংছড়ি উপজেলা এন এ জাকির সময় সংবাদ বান্দরবান এ পর্যায়ের শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছে আরেকবার সরকার প্রথমের এক দফা দাবিতে ঢাকায় বিএনপির তারুণ্য সমাবেশ নেতা কর্মীদের চাপে ভেঙে পড়ল মঞ্চ মামলা নির্যাতনে দমানো যাবে না আন্দোলন হুঁশিয়ারি নেতাদের যারা চোদ্দ বছরে পারেনি তারা চার মাসেও পারবে না বিভিন্ন স্থানে আওয়ামী লীগের শান্তি সমাবেশে নেতারা আন্দোলনের নামে ষড়যন্ত্র বন্ধের হুঁশি আহ্বান এই ছিল জনপথের সময় সঙ্গে থাকুন সময়